We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. I am Manish Lehri. Today's lecture is on the topic of capstone and turret lathe of chapter number 6 automats of subject manufacturing engineering 2. First of all, uh, we understand about uh, what is a capstone and turret lathe. It is one type of lathe machine but it is in upgraded mode. Uh, basically in chapter number 1 we have learned there are uh, three types of machine. One is a general purpose, second one is a production type and third one is a automatic. General purpose lathe is a simple ordinary lathe, engine lathe is a general purpose lathe which is used to complete a general purpose work. Second one is a production type machine. The, the production type machine, this machine are used to produce a mass production. Okay, and these auto, uh, these capstone and turret lathe are production type machine, and third one is an automat, which is based on fully automatic system. Okay, so the topic is capstone and turret lathe. First of all, we understand about the working principle of turret and capstone lathe. Uh, these are the production type lathe machine. Uh, they may be regarded as a center lathe. Chandra lathe is a one type of center lathe. Uh, which have a certain permanent fixtures to make them more suitable for batch and mass production of parts. Uh, generally, a center lathe is used, but in their minor changes to make mass production or base production. Base production is to mass production to make minor permanent fixtures. Okay, but it is generally one type of center lathe. The capstone and turret lathe are semi-automatic lathe facilitating mountings and setting of a number of tools at a time and finishing of the complete job in single setting of the tool generally capstan turret lathe a semi automatically type lathe machine chai. automatic lathe machine no thai, semi automatic type no lathe machine chai, chai under number of tools no ek vakat setting kar deva ma chai, and uh, in single setting of the tool uh, one job has to complete it akha job ne setting in the complete karvama auto vision different different type of operation for an example turning operations drilling operations grooving chamfering okay so this all are these all the operations are performed at the single setting of the tool tool na single setting in the other operation single job neither perform karvama auto vision and job single uh, setting in the complete karvama auto vision so this is the working principle of the turret and capstone lathe both are similar but th uh, there is some minor changes okay uh, let's see okay this is the uh, this machine is a capstone and turret lathe okay uh, but uh, basically it is one type of uh, capstone lathe okay. uh, as shown in its uh, figure or its parts now parts per theapada joy so basically a capstone lathe is Okay, but capstone and turret lathe in the minor minor difference. Okay, generally, this is the base, this is the bed, head stock, tail stock, but a saddle. This is the saddle with turret. This is the saddle for cross slide, and cross slide container another turret uh, or tool post. Okay. Uh, this is the feed mechanism. Okay, here is a bar stop mechanism. So, here is the capstone turret. No construction is done. Okay, detail in there. Let's see. Here it is the list of component of turret and capstone lathe. First component is a bed. What is bed? Bed is a box type casting. Generally, bed is a box type no casting. One, it is a one type of box type casting. Okay, it contain guideways on the top surface of it and a top surface per guideways contain karela okay at the left side uh, headstocks are available and at the 
राइट साइड वन सेडल इज अरेंज और वन सेडल इज ए सेंटर ऑल्सो अरेन्ज वच्चेना पोर्शन अंदर एक सेडल अरेन्जमेंट है एंड राइट साइड पोर्शन में एक सेडल अरेन्जमेंट है एंड लेफ्ट साइड पर हेड स्टॉक में कंस्ट्रक्शन करेल हो ओके दीज ऑल यूनिट्स आर माउंटेंग ऑन द बेड और बेज ऑफ द मशीन ओके सो दीस इज द बेड सैकेंड कम्पोनट इज अ हेड स्टॉक ओके बेड 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 न मटिरियल कास्टाइन में बनालो है ग्रे कास्टाइन में बिकॉज एने अंदर दरक प्रकार लोड ने सस्टेन करने कैपेसिटी बनावा होके जितना लोड है दरक लोड एक सस्टेन करता हे सो देट एनु कंस्ट्रक्शन हेवी कंस्ट्रक्शन हेवी मटिरियल में बनाल हो दरक प्रकार लोड ने सस्टेन करके एट ओके सैकेंड कम्पोनट इज अ हेड स्टॉक हेड स्टॉक बेसिकली चार प्रकार है वन इज अ कॉन्पुली टाइप सैकेंड वन इज अ डायरेक्ट मोटर ड्राइव थर्ड वन इज अ ऑल गियर हेड स्टॉक फोर्थ वन इज अ प्री सिलेक्टिव टाइप हेड स्टॉक ओके वन बाय वन जो है जनरली आप जो सादा मतलब कि एंजीन लेथनी अंदर जो हेड स्टॉक जो गया हेड स्टॉक नानी साइज ना हो स्पीड है रेन्ज ऑफ द स्पीड ए स्मोलर है वाइडर नहीं अमुक लिमिट सुधी ने स्पीड अंदर ज ऑपरेट कर सके ओके बट द हेड स्टॉक कंटेन द टरेट एंड कैप्सटन लेथ हेज अ वाइड रेन्ज ऑफ द स्पीड मोटा प्रमाण में स्पीड अवेलेबल है अप टू टू थाउजंड आरपीएम बी हज़ार आरपीएम सुधी की स्पीड कंटेन कर सके टरेट एंड कैप्सन लेथना हेड स्टॉक ओके जनरली चार प्रकार से इन्फोस्ट टाइप हेड स्टॉक कॉन पुली टाइप हेड स्टॉक इट इज बेसिकली यूज इन एंजीन लेथ एंजीन लेथनी अंदर कॉन एंड पुली टाइप हेड स्टॉक कंस्ट्रक्शन करेल हो इट इज फाउंडेड ऑन सम स्मोलर एंड लाइटर वेराइटीज ऑफ कैप्सटन लेथ जनरली इट इज ओनली यूज फॉर कैप्सटन लेथ नॉट यूज फॉर अ टरेट लेथ बिकॉज कैप्सटन लेथ इज अ लाइटर मशीन ओके तो एनी अंदर लाइटर वेराइटी कैप्सटन लेथ है एनी अंदर जनरली जवाता है ओके कॉन पुली टाइप कॉन पुली टाइप हेड स्टॉक ओके जनरली ड्राइव मोशन इज प्रोवाइडेड थ्रू कॉन एंड पुली कॉन पुली टाइप बेल्ट ड्राइव सीस्टम ओके सैकेंड वन इज अ डायरेक्ट मोटर ड्रीवन सीस्टम डायरेक्ट मोटर ड्रीवन हेड स्टॉक जनरली इट हेज फोर डिफरंट स्पिंडल स्पीड एनी चार अलग अलग प्रकार की स्पिंडल स्पीड है ओके विच इज यूज डायरेक्टली अवेलेबल विथ यूज ऑफ मोटर मोटर नो सीधो यूज कर सीधे मेलाती हुए ओके जनरली द स्पिंडल ऑफ हेड स्टॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द स्पिंडल ऑफ द मोटर मोटर की स्पिंडल साथ हेड स्टॉक की स्पिंडल ने डायरेक्ट कनेक्ट करती हुए ओके अलग अलग रेन्जनी अंदर स्पीड मोटर आपती हुए अट्ले मोटर की स्पीड चेन्ज था एट स्पिंडल की स्पीड डायरेक्टली चेन्ज होती हुए सो देट धीस टाइप हेड स्टॉक इज नॉन एज अ डायरेक्ट मोटर ड्रीवन हेड स्टॉक डायरेक्ट मोटर थ्री डायरेक्ट मोटर थ्रू हेड स्टॉक रोटेट होते हुए हेड स्टॉक अंदर स्पिंडल रोटेट होती हुए ओके दीस इज द सैकेंड टाइप ऑफ हेड स्टॉक थर्ड टाइप इज अ ऑल गियर हेड स्टॉक हियर द गियर बॉक्स इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द हेड स्टॉक हेड स्टॉक गियर बॉक्स न कंस्ट्रक्शन करेल हो एंड इट इज अ वे इट इज अ वेरी वाइड रेन्ज ऑफ स्पीड बिकॉज ऑफ गियर अरेन्जमेंट अल गियर अरेन्जमेंट कारण अलग अलग प्रकार की मोटी रेन्जनी अंदर स्पीड अवेलेबल हो स्पीड जो है प्रमाण अपने गियर सैटिंग कर स्पीड ऑप्टेन करने रहती हुए ओके इट इज वेरी रिजिड इन कंस्ट्रक्शन गियर गियर बॉक्स होने कारण रिजिड कंस्ट्रक्शन वालों बने से ओके okay, जे कटिंग स्पीड जो है ये सूटेबल कटिंग स्पीड सिलेक्ट कर हेड स्टॉक ने ऑपरेट कर सो दीस इज कॉल एज ऑल गियर हेड स्टॉक ओके जेनी अंदर गियर अरेन्जमेंट की मदद की स्पिंडल स्पीड मेन्टेन करती हुए एंड फोर्थ टाइप हेड स्टॉक इज अ प्री सिलेक्टिव टाइप हेड स्टॉक दीस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑल गियर हेड स्टॉक बट इट इज इट हेव सम एडिशनल इक्विपमेंट एनी थोड़ा एडिशनल इक्विपमेंट है बट एक प्रकार ऑल गियर हेड स्टॉक है ओके जनरली अपने ऑल गियर हेड स्टॉक अंदर जुए तो कई रीतना हो जे स्पीड पर आप वर्क करवा है यीड पर ज ऑल गियर हेड स्टॉक की स्पीड मेन्टेन कर सू सैट कर सू और त्यारबाद आप हेड स्टॉक ने रन करवाड़ू पॉवर सप्लाय कर तो ये स्पीड पर ऑपरेट थाय बट जनरली आप जो लेथ मशीन की बात करें टरेट कैप्सन लेथ है तो यनी अंदर आप एक पची एक एक पची वन बाय वन वन बाय वन डिफरंट डिफरंट ऑपरेशन शॉर्ट टाइम अंदर पूरा करवा एट सपोज एक ऑपरेशन परफॉर्म थी गयू त्यारबाद आप बीजू ऑपरेशन परफॉर्म करवा है तो बीजा ऑपरेशन स्पिंडल स्पीड या तो ओछी राखवा हो तो वारा हो कोईपण कोई वेरिएशन है सेम स्पीड पर वर्क नहीं करवा डिफरंट स्पीड पर वर्क करवा है तो प्री सिलेक्टेड हेड स्टॉक टाइप हेड स्टॉक ये शूँ करें 
तो कि जयरे फर्स्ट ऑपरेसन रनिंग कंडीशन में हो तरह जेकेंड ऑपरेसन में जटली स्पीड जुए थे एटली स्पीड ने सैट कर रखा ओके जो फर्स्ट ऑपरेसन कम्प्लीट थाय तरह सैकेंड ऑपरेसन परफॉर्म करने लीवर एंगेज कराशो ए लीवर एंगेज थे जेकेंड जो आप स्पीड सैट करे थी स्पीड पर हेडस्टॉक रन करवा मैं एट सैकेंड ऑपरेसन स्पीड ऑटोमेटिकली मेन्टेन थी जैसे एट प्री सिलेक्टिव टाइप आने कहे हैं एट आप फर्स्ट ऑपरेसन थत हो तरह ज आप सैकेंड ऑपरेसन स्पीड सिलेक्ट कर राखी सकी ओके जेने प्रोडक्शन टाइम में रिडक्शन ला सकी प्रोडक्शन टाइम वारे आप पड़े नहीं सो धीस टाइप ऑफ हेडस्टॉक इज नोन एज अ प्री सिलेक्टिव टाइप हेडस्टॉक अगौ थी ज आप एक स्पीड मेन्टेन कर दीदी हुई है कि जिस स्पीड पर आप वर्क करवा है ओके नेक्स्ट ऑपरेसन आप स्पीड ने पहले थी सिलेक्ट कर सकता हो सो धीस ऑल आर द हेडस्टॉक ऑल हेडस्टॉक हेव कंटेन वेराइटीज ऑफ स्पीड स्पीड वेराइटीज कंटेन करता हो अप टू टू थाउजंड आरपीएम बे हज़ार आरपीएम सुधी में ओके नेक्स्ट कम्पोनट इज अ सैडल ओके सैडल इट कंटेन अ स्लाइड और अ क्रॉस स्लाइड जनरली सैडल ए स्लाइड ने क्रॉस स्लाइड कंटेन करती हुए ओके आप जो फिगर अंदर तो इन दीस फिगर धीस इज अ सैडल विच कंटेन अ क्रॉस स्लाइड धीस इज ऑल्सो सैडल विच कंटेन अ टरेट मेकेनिजम और ऑक्जिलरी स्लाइड ओके आ रीते जो सैडल है इट इज मउंटेड ऑन डायरेक्टली ऑन द बे बेड ऑफ द मशीन बेडनी डायरेक्टली मउंट थेलू होंड इट कंटेन द क्रॉस स्लाइड एंड इट कंटेन द टरेट मेकेनिजम टरेट मेकेनिजम ने मउंट करती हुए ओके स्लाइड ने जनरली सॉरी सैडल ने जनरली मजबूत बना होती है रिजिड कंस्ट्रक्शन वाले बना होती है सो देट इट कंटेन द ऑल लोड्स ऑफ द ऑल कटिंग लोड्स और ऑल लोड द ऑफ मशीन ओके नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ टरेट बेसिकली टरेट इज वन टाइप ऑफ टूल पोस्ट एक प्रकार टूल पोस्ट है जनरली इट इज इन हेक्जागोनल शेप हेक्जागोनल शेपनी अंदर एनु कंस्ट्रक्शन थेलू हो बट द स्क्वेर टरेट इज ऑल्सो अवेलेबल ओके स्क्वेर टरेट पवेलेबल हो जनरली एक्जागोनल टरेट पास सिक्स फेसिस हो छेसिस पर आप एक अथवा एक करता टूल ने लोड करी सकता हुए हैं ओके एंड जो स्क्वेर टरेट है स्क्वेर टरेट पास चार फेस हो चार फेस आप चार टूल अरेन्जमेंट करी सकता हुए हैं ओके एट एम गणवा जाए तो एक मशीन सींगल मशीन अंदर छ टूल टरेटनी एंड चार टूल एक्जागोनल टरेट एट्ल के दस टूल मिनिमम अरेन्जमेंट अपने सींगल मशीन अंदर कर सकता हुए दस ऑपरेसन सींगल सैटिंग अंदर परफॉर्म करी सकता हुए सो धीस इज द टरेट इट इज वन टाइप ऑफ टूल होल्डिंग डिवाइस ओके एक प्रकार टूल होल्डिंग डिवाइस है और इट इज अ टूल होल्डर टूल होल्डर से एक प्रकार नेक्स्ट कंपोन इज अ टरेट स्टॉप एंड सैडल स्टॉप वॉट इज टरेट स्टॉप एंड सैडल स्टॉप जनरली आप जो तो टरेट जैसे आज टरेट है टरेट ने लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन अंदर फीड आपी आग ने पाच लई जा सकता है ओके एंड सैडल आज सैडल है आ सैडल ने लॉन्जिट्यूडिनल फीड आपी आग ने पाच लई जा सकती हुई है बट आ प्रो आ टाइपन जो मशीन है प्रोडक्शन टाइप मशीन है एट्ल के मस प्रोडक्शन करवा हो तरह यूज करत हो जनरली बे त्र टूल अंदर कदाच लगाड़ेला है तो त्रे त्र टूल यूज लिमिटेड है सपोज होरिजोटल डायरेक्शन अंदर लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन अंदर पांच एम एम खसवा है तो पांच एम एम करता ना खसी जाए इतने के छ एम एम सात एम एम तरु टूल अंदर ना पेनेट्रेट थी जाए एट नीचे बेज पर अथवा तो बेड पर एक स्टॉप्स अरेन्जमेंट करेल होके ए स्टॉप्स ने अपने टरेट स्टॉप कहता हो टरेट जो टरेट ने स्टॉप करता हुए एंड नीचे सैडल एक अमुक लिमिट करता आग न चाली जाए एना एक बीजू स्टॉप्स मुकेल होना आप सैडल स्टॉप तरीके ओखता हो सैडल स्टॉप डायरेक्टली बेड पर माउंट कर टरेट स्टॉप जनरली जो सैडल है सैडल पर माउंट करती हुए अथवा तो आनी सैडल पाचड़ी तरफ टरेटना पाचड़ी तरफ जो बोल्ट मेकेनिजम है बोल्ट मेकेनिजम पर अँ बोल्टिंग कर अमुक लिमिट करता तरू जो टरेट है ये आग नहीं चालू है ओके धीस इज द स्टॉप ओके धीस इज बेजिकली टू टाइप टरेट स्टॉप एंड सैडल स्टॉप टू प्रोविजन द मुमेंट ऑफ टरेट 
एंड क्रॉस स्लाइड क्रॉस स्लाइड मूवमेंट एंड टरेट मूवमेंट ने प्रोविजन आप बनाला मेकेनिजम है दैट मेकेनिजम इज नोन एज ए टरेट स्टॉप और अ सैडल स्टॉप ओके जे आप रिपीटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म इजीली करी सकिए नेक्स्ट इज अ टरेट लॉक ओके वॉट इज टरेट लॉक सो नोटली आप मशीन अंदर जुए तो मशीन अंदर अँ टरेट है तो टरेट पता जगह पर खसी ना जाए अथवा तो जयरे टूल एक कटिंग टूल में लगेलू है कटिंग टूल वाला कटिंग ऑपरेशन थत हो तो कटिंग ऑपरेशन मिसमेच ना थी जाए टरेट पता जगह पर फिक्स है तथा हली ना जाए मूव ना थी जाए इला टरेट ने स्टॉप करवी पड़े फिक्स करवी पड़े तो टरेट ने फिक्स करने मेकेनिजम आपेलू है देट इज अ टरेट लॉक टरेट लॉक ऑपरेट करशू तो टरेट हेड ने अमुक स्पेसिफिक लोकेशन पर फिक्स कर दे से लॉक कर दे से ओके नेक्स्ट वन इज अ कॉलेट ऑपरेटिव लीवर व्हाट इज कॉलेट ऑपरेटिव लीवर कॉलेट इज अ वन टाइप ऑफ चक एक प्रकार नो चक है सपोज अ कॉलेट टाइप चक नो अरेन्जमेंट करेलू है कॉलेट टाइप चक कई रीतना ऑपरेट होता हे तो पाचड़ी एक लीवर प्रेस करशू ए लीवर प्रेस थे कॉलेटना जो ओपन थे और जो ओपन थे तरह आप वर्कपीस ने अंदर मूक लीवर ने फरती ऑपरेट करो एट जो पता रीते क्लॉज थी जाए ओके तो आ रीतना आप जॉब ने ईजीली कॉलेट चकनी अंदर होल्ड करी सकी तो कॉलेट ने ऑपरेट करने एक फूट लीवर अरेन्ज करेल हो नीचे की तरफ राखल हो फूट लीवर ए फूट लीवर प्रेस करने की कॉलेट ओपन थे फूट लीवर रिलीज करने की कॉलेट क्लॉज थी जैसे तो आ टाइप लीवर ने अपने कॉलेट ऑपरेटिंग लीवर तरीके ओखता हो मदद से आप कॉलेट की मदद से आप वर्कपीस ने होल्ड करी सकी ओके नेक्स्ट डिवाइस इज अ बार स्टॉप ट्यूब नेक्स्ट डिवाइस इज अ बार स्टॉप ट्यूब बार स्टॉप ट्यूब है ओके व्हाट इज बार स्टॉप ट्यूब जनरली मस प्रोडक्शन करवा सींगल जॉब ने लोड अनलॉड करवा जाइए तो टाइमिंग वारे लगते एट जो आखो रोड है एक रोड में थी नंबर ऑफ पीसीस में कंस्ट्रक्शन कर रोड ने जो हेडस्टॉक है ये हेडस्टॉक पाचड़ी तरफ एट्ले कि स्पिंडल है होलो स्पिंडल हे तो होलो स्पिंडल में पाचड़ी तरफ थी आखा रोड ने पसार कर आग जो रोड आग तरफ बहार निकल से तो अँ एक स्टॉप्स मुकेलो है जी लिमिटेड डायमेंशन अंदर ए स्टॉप फिक्स करेलू हो आटल डायमेंशन जॉब ज बार आवा दी तो ये रीतना ए स्टॉप्स की मदद से लिमिटेशन आ जाए कि जॉब आटल आटला डायमेंशन अंदर ज बार आके तो दिस इज द बार स्टॉप जो अँ मुकेलो है ओके अथवा तो अँ नहीं मुकेलो हो तो अँ मुकेलो हो डायरेक्शन अंदर लिमिटेड डायरेक्शन लिमिटेड अमाउंट अंदर ज बार ने फीड करवा दे एंड दिस इज द बार फीड मेकेनिजम आ बार फीडिंग मेकेनिजम बार ने ऑटोमेटिकली फीड करने मेकेनिजम से आप कहींप अडाड़ू नहीं पड़े ऑटोमेटिकली फीड थे विथ बाय प्रेसिंग लीवर लीवर प्रेस करवा जे अमाउंटनी अंदर एने सेटिंग कर रखेलो ए सैटिंग प्रमाण बार ने फीड करा मतलब अंदर करा आफ्टर कम्प्लीटिंग वन जॉब ओके आखा बार पर एक जॉब पूरा थी गया त्यार आप बीजो जॉब बनाव तो बीजो जॉब बना बार ने अपने अंदर थोड़ा दाखिल करो पड़े तो अंदर दाखिल करने बार फीड मेकेनिजम ऑपरेट कर सैट करेलो ये प्रमाण में अमुक अमाउंट अंदर बार बहार निकल से जॉब पर फरती वर्किंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सो दिस इज द बार फीड मेकेनिजम और बार स्टॉप ट्यूब सो दीस ऑल आर द कम्पोनट्स ऑफ टरेट एंड केप्सटन लेथ ओके अपना आज कम्पोनट अपने जो है बने जो है बट वॉट इज द डिफरस बिट्वीन कैप्सटन एंड टरेट लेथ कैप्सटन एंड टरेट लेथ वे शूँ डिफरस है वी केन अंडरस्टेन्ड इट बाय फिगर फिगर द्वारा अपने जुए ओके दिस इज द बूथ मशीन वन इज अ कैप्सटन लेथ वन इज अ टरेट लेथ द फर्स्ट वन इज अ कैप्सटन लेथ एंड द सैकेंड वन इज अ टरेट लेथ वॉट इज द डिफरस डिफरस शो है ओके बने अंदर बेज है बने अंदर हेडस्टॉक है ओके बने अंदर टूल पोस्ट है बट डिफरंट टाइपना ओके एंड बने अंदर बेमा थी एक मशीन अंदर टेल स्टॉक नहीं हुए टेल स्टॉक बदले एक सैडल अरेन्जमेंट करेलू है एंड द सैडल कंटेन एक्जागोनल टरेट एक्जागोनल टरेट कंटेन करती हुए ओके जनरली एक पेलू लेथ मशीन जो है दिस इज द कैप्सटन लेथ ओके कैप्सटन लेथ मशीन अंदर हेड बेज है हेडस्टॉक है टूल पोस्ट है टूल पोस्ट सीवाय पाचड़ी तरफ एक बीजों मेकेनिजम है कि जेमा फर्स्ट ऑफ ऑल सैडल दीस सैडल इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द बेज ऑफ द लेथ मशीन एंड वन इज अ बीजू कंस्ट्रक्शन है एक स्लाइडन 
ऑक्जिलरी स्लाइड जैसे अपने कहता हो सैडल ऊपर मऊंट थती हुए ओके आ सैडल जय फ कर दें अपने सैडल एक जगह पर फिक्स थी जाए तरह ऑक्जिलरी स्लाइड ने अपने आ डायरेक्शन अंदर मूव करा सकता हुए दिस इज द ऑक्जिलरी स्लाइड एंड ऑक्जिलरी स्लाइड ऊपर तरफ टरेटन कंस्ट्रक्शन करके आनिफिट शूँ तो कि जय आप कोई ना जॉब पर वर्क करने थाय तर जो नीचे की सैडल से सैडल ने अमुक लिमिट जगह पर फिक्स कर दे त्यारबाद ऑक्जिलरी स्लाइड ने मोशन आप टरेटनी अंदर रहे टूल ने फीड आपी सकी ओके तो आ रीतना कैप्सन लेथन कंस्ट्रक्शन करेलू हो ओके सैकेंड वन इज ए टरेट लेथ टरेट लेथन कंस्ट्रक्शन कई रीतना करेलू है तो यनी अंदर पर वन इज अ बेज और बेड हेडस्टोक टूलपोस्ट अँप टूलपोस्ट अलग टाइप है एंड नेक्स्ट वन इज अ सैडल अँप एक सैडल कंस्ट्रक्शन है सैडल इज डायरेक्टली मउंटेड ऑन द बेज ऑफ द लेथ मशीन बट हियर नॉट ऑक्जिलरी स्लाइड्स ऑक्जिलरी स्लाइड अँ नहीं ओके ए ऑक्जिलरी स्लाइड ना बदले टरेट डायरेक्टली सैडल पर मउंट करेलू होके आइन डिफरन्स है द डिफरन्स बिट्वीन कैप्सटन लेथ एंड टरेट लेथ टरेट लेथ वे मेन डिफरन्स है ओके बीजो मेन डिफरन्स आ डिफरन्स हो कारण पाचलू जो टरेट मेकेनिजम है ये टरेट मेकेनिजम अंदर चेन्जिस हो कारण कैप्सटन लेथ हमेशा लाइटर वर्क मैं यूज होता हो एंड टरेट लेथ हमेशा हेवीयर वर्क मैं यूज होता हो ओके लाइटर वर्क एट के ना जॉब पर वर्किंग करवूँ है प्रोडक्शन वर्क ना जॉब पर करवाए तरह कम्पलसरी कैप्सटन लेथन यूज करता हुए एंड जरा हेवी जॉब एट के मोटा जॉब है बिग डायमीटर जॉब ए मोटा टाइप मोटा डायमीटर टाइप जॉब पर वर्किंग करवा तरह कम्पलसरी टरेट लेथ पर करतु होके जनरली जो है तो कई रीतना वर्क थत हो तो आंदर कैप्सन लेथनी अंदर एक वर्क पीस ने लोड कर दीदो है ओके सैडल ने पता जगह पर फिक्स कर दे त्यारबाद ऑक्जिलरी स्लाइड एट्ले नाम से रेम ऑक्जिलरी स्लाइड अथवा तो रेम रेम ने लॉन्जिट्यूडन डायरेक्शन अंदर फीड प्रोवाइड करती हुए बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर टूल ऑन द एक्जागोनल टरेट एक्जागोनल टरेट अंदर प्रॉपर टूल सैट कर फीड प्रोवाइड करती हुए आ रीतना वर्किंग ऑपरेशन थाय कटिंग ऑपरेशन थाय ओके त्यारबाद टूल पोस्ट जो है तो टूल पोस्ट अँ बे प्रकार है आ टाइप टूल पोस्ट ने अपने रीच ओवर टाइप टूल पोस्ट तरीके ओखता हुए ओके रीच ओवर टाइप टूल पोस्ट अथवा तो कैरेज और आ टाइप टूल पोस्ट जैसे आप साइड हंग टाइप कैरेज अथवा तो साइड हंग टाइप टूल पोस्ट तरीके ओखता हुए ओके रीच ओवर टाइप शाटे कही है आप तो कि रीच ओवर टाइप अंदर आगनी बाजू तो टूल पोस्ट है ज अने पाचल बाजू पर एक टूल पोस्ट कंस्ट्रक्शन करेलू है और आ बने टूल पोस्ट अंदर स्क्वेर टरेटन कंस्ट्रक्शन करेलू है अँ जो अपने देखाई है दिस इज अ स्क्वेर टरेट ओके स्क्वेर टरेट है स्क्वेर टरेट एट के चार फेसिस पर चार अलग अलग टूल ने अपने एटैच करी सकता हुए एट्ले कि जो आंदर जो है तो आंदर छ टूल चार अँ चार बीजा अँ ए टोटल चौदह टूल टूल एक साथ लोड कर सकता हुए ओके आग टूल पोस्ट की मदद से कटिंग ऑपरेशन कर सकी बाय एप्लाइंग द क्रॉस फीड एंड पाचना टूल पोस्ट की मदद से कटिंग ऑपरेशन कर सकी बाय एप्लाइंग रिवर्स क्रॉस फीड जो क्रॉस फीड आपेली है एना करता विरुद्ध डायरेक्शन अंदर क्रॉस फीड प्रोवाइड कर रियल टूल पोस्ट की मदद से आप क्रॉस फीड प्रोवाइड कर कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करी शकता हुए एट रीच ओवर टाइप टूल पोस्ट तरीके अपने ओखीए छे ओके एंड साइड हंग टाइप टूल पोस्ट एक साइड पर हे एट के सींगल साइड पर क्रॉस फीड प्रोवाइड कर कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करी सकता हुए हैं ओके जन आ बेजिक डायमेग्राम से हेडस्टॉक है स्पिंडल है दस इज द क्रॉस स्लाइड आंदर पर क्रॉस स्लाइड है टूल पोस्ट एक्जागोनल टरेट ऑक्जिलरी स्लाइड सैडल बेड ओके स्क्वेर टरेट स्क्वेर टरेट दिस इज द बेजिक डिफरन्स बिट्वीन कैप्सटन लेथ एंड टरेट लेथ तो आत जो आप कैप्सटन लेथ में विच इज यूज टू परफॉर्म अ लाइटर जॉब वर्क ऑन द लाइटर जॉब लाइटर जॉबनी वर्किंग करने कैप्सटन लेथन यूज कर जैसे टरेट लेथनी अंदर जुए तो टरेट लेथ ज बिग डायमीटर जॉब मैं वर्क करने यूज होता है एट्लाट यूज पाचलू जो टरेट मेकेनिजम है यनी अंदर ऑक्जिलरी स्लाइड प्रोवाइड नहीं करेली 
ओके ऑक्जिलरी स्लाइड नहीं प्रोवाइड करवा रीजन तो कि टरेट टूल लगाड़ेलू है ये टूल वे जैसे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म थत हो तरह दरक कटिंग फोर्सिज टरेट पर लागसे और टरेटना हिसाब से सीधू सैडल पर लागसे फोर्सिज और आ सैडल डायरेक्टली बेड पर माउंटेड है एट दरक कटिंग फोर्सिज सीधा बेड पर लागसे एंड बेड अँ हेवी कंस्ट्रक्शन करेलो है रिजिड बनालो है ए कटिंग फोर्सिज पड़ती असर थे नहीं एट हेवी जॉब पर आम इजीली वर्क कर सकी हमें आज वस्तु कैप्शन लेथ में विचारी तो हेवी जॉब पर जैसे वर्क करवा जाए तो टरेट पर जो लोड लगे ये ऑक्जिलरी स्लाइड पर लगे ऑक्जिलरी स्लाइड न कंस्ट्रक्शन सैडल साथ थोड़ा वीक है एट आ फोर्सिज है ऑक्जिलरी स्लाइड फोर्सिज ए सैडल पर लागसे सैडल बेन्ड थाना चांसीस वी जैसे एक्युरेसी गुमा चांसीस वी जैसे एट लाइटर जॉब न वर्किंग कैप्शनल लेथ पर करत होवीयर जॉब न वर्किंग टरेट लेथ अंदर करत हो ओके सो दीस इज द डिफरस बिट्वीन कैप्शन लेथ एंड टरेट लेथ ओके फिगर वाइज जो है तो बने अंदर कंस्ट्रक्शन बतालो है आज कंस्ट्रक्शन है ये कैप्शन लेथ न रियर टरेट मेकेनिजम कंस्ट्रक्शन है आ टरेट लेथ न टरेट मेकेनिजम ओके बने अंदर जो है तो आ बेज सॉरी सैडल दिस इज द ऑक्जिलरी स्लाइड सिक्स नंबर सैडल ऑक्जिलरी स्लाइड एंड दिस इज द टरेट ओके अरे टरेट लेथ मेकेनिजम अंदर आप जो है तो दिस इज द बेज दिस इज द सैडल सात नंबर सैडल से टरेट सैडल एंड दिस इज द टरेट मेकेनिजम ओके बेजनी सैडल से सैडल ऑक्जिलरी स्लाइड है ऑक्जिलरी स्लाइड टरेट न मेकेनिजम टरेट न कंस्ट्रक्शन करेलू है ओके जय आंदर डायरेक्ट लेथ बेडनी सैडल एंड सैडल टरेट मेकेनिजम आ रीतना कंस्ट्रक्शन करेलू होके दीस इज द मेन डिफरेंस ऑफ कैप्सटन लेथ एंड टरेट लेथ कैप्सटन लेथ इज यूज फॉर लाइटर वर्क टरेट लेथ इज यूज फॉर हेवीयर वर्क डिफरंट वाइज जो है डिफरेंस बिट्वीन टरेट एंड कैप्सटन लेथ पॉइंट वाइज द टरेट लेथ द टरेट इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द सैडल सैडल टरेट डायरेक्टली माउंट करेलू हो इन कैप्सटन लेथ द टरेट लेथ इज माउंटेड ऑन द ऑक्जिलरी स्लाइड विच मूव ऑन द सैडल ऑक्जिलरी स्लाइड टरेट माउंट करेलो है ऑक्जिलरी स्लाइड सैडल पर माउंट थे और सैडल लेथना बेड पर माउंट थे ओके दीस इज द डिफरस बाय स्लाइड सैकेंड डिफरस फॉर इन टरेट लेथ फॉर फीडिंग द टूल टू द वर्कपीस वॉल सैडल यूनिट इज मूव वर्कपीस तरफ टूल ने फीड करू है लॉन्सिट्यूडल फीड मूवमेंट आपी है तो आखा सैडल यूनिट ने फेरव पड़ से आखा सैडल यूनिट ने मूव करव पड़ से इन अगेन द कैप्सटन लेथ द सैडल इज फिक्स एट सुटेबल डिस्टन्स सैडल ने एक जगह पर फिक्स कर देती हुए ओके वर्कपीस की अमुक डिस्टन्स पर सुटेबल जगह पर फिक्स कर देत हो देन टूल इज फेड बाय मूविंग द ऑक्जिलरी स्लाइड टूल ने ऑक्जिलरी स्लाइड मूव करी ने पची फीड प्रोवाइड करती हुए ओके दिस इज द सैकेंड डिफरेंस टरेट अंदर आखी आखी सैडल ने मुवमेंट आप जैसे कैप्सटन लेथ अंदर सैडल एक जगह पर फिक्स है ऑक्जिलरी स्लाइड ने मुवमेंट आपने फीड आप दिस इज द सैकेंड डिफरेंस द थर्ड डिफरेंस इन टरेट लेथ द अरेन्जमेंट ऑफ टरेट हेज वेरी हाई रिजिडिटी बिकॉज ऑल कटिंग फोर्सिस आर ट्रांसफर टू द लेथ बेड जो टरेटन कंस्ट्रक्शन है ये हाई रिजिडिटी वालों करत हो केम केम के दरेक कटिंग फोर्स सीधा लेथ बेड पर ट्रांसफर करता हो ओके इन अगेज द कैप्सटन लेथ बिकॉज ऑफ स्लाइड और रेम टूल सपोर्ट यूनिट इज सब्जेक्ट टू बेन्डिंग एंड डिफ्लेक्शन रिजल्टिंग इन वाइब्रेशन ओके ऑक्जिलरी स्लाइड हिसाब से अथवा तो रेम जैसे अपने रेम तरीके ओके जेटा कटिंग फोर्सिस लगे फोर्सिस कारण बेन्डिंग अथवा तो डिफ्लेक्शन थाना चांसीस वे कि वाइब्रेशन क्रिएट करे ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन दिस इज द थर्ड डिफरस नेक्स्ट डिफरस इज इंटरेट लेथ इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग हेवीयर जॉब एंड हेवी कटिंग फोर्स मोटा जॉब ने हेन्डल करने केपेबल है हेवी वर्क करने केपेबल है ओके बट इन कैप्सटन लेथ इट इज नॉट केपेबल फॉर हेवी कटिंग लोड्स एंड इट इज यूज फॉर रिलेटिवली लाइटर वर्क एंड स्मोल जॉब एंड प्लेसिजन वर्क 
लाइटर वर्क करने जॉब पर वर्क करने एंड प्रीसिजन वर्क करने जनरली कैप्सटन लेथन यूज वारे पड़ता हो बट हेवी जॉब पर वर्क करव है तो कम्पलसरी टरेट लेथन यूज वारे पड़ता हे ओके दिस इज द फोर्थ डिफरन्स नेक्स्ट इन टरेट लेथ इट इज यूज फॉर हेवी चेकिंग वर्क एंड यूज फॉर लार्ज साइज बार डायामीटर अप टू टू हंड्रेड एम एम डायामीटर बस्सो एम एम डायामीटर सुधी टरेट लेथ वर्क कर सके ओके इन अगेन्स्ट द कैप्सटन लेथ इट इज यूज फॉर स्मोलर साइज बार ना साइज बार पर वर्क करें अप टू सिक्सटी एम एम डायामीटर साइठ एम एम डायामीटर सुधी वर्क कर सके एना नहीं कर सके ओके इन टरेट लेट बिकॉज ऑफ टरेट सेडल डायरेक्टली राइड ओवर द बेडवेज टरेट टरेट सेडल सीधी बेडवेज पर मऊंट थे इट केन ट्रावर्स एंशियंट फूल लेंथ ऑफ बेड अलॉन्ग विथ ऑल द टूल्स ओके सैडल जो है बेड लेथना बेड पर डायरेक्टली मऊंट थे एट दरेक टूल बदाज टूल आखा बेडनी कम्प्लीट लंबाई पर मऊंट थी सके एट्ले कि सैडल ने अपने एक छेड़ पर बीजा छेड़ा सुधी लई जाए दरेक टूल साथ जैसे ओके इन अगेन्स्ट ऑफ द कैप्सटन लेथ बिकॉज ऑफ द टूल फीडिंग इज डन बाय द ट्रावर्स ऑफ स्लाइड ऑक्सिलरी स्लाइड की मदद से आप टूल फीडिंग करें ओके सैडल ने एक जगह पर फिक्स कर सो दिस इज देर इज सम लिमिटेशन ऑफ टूल ट्रावेल ओके टूल ट्रावेल मे थोड़ी लिमिटेशन आ जाए कि टूल ट्रावेल एटलू थी सके कि जी ऑक्जिलरी स्लाइड मूव थी सके ऑक्जिलरी स्लाइड मूव नहीं थी सके त्या एना आग टूल ट्रावेल कर सकते नहीं अपने सैडल ने रिलीज कर सैडल ने आग ले पड़ से तो ज आप टूल ने ट्रावेल करी सकसू ओके इन टरेट लेथ टूल फीडिंग इज रिलेटिवली स्लोअर टूल फीडिंग आप बहुत धीमे धीमे करी सकी ओके एंड प्रोवाइड मोर फटिक टू द ऑपरेटर हेन्ड ऑपरेटर हाथ ने वे बल पड़े ओके वे फोर्स एप्लाय करव पड़ता हुए टूल फीड करने धीमे धीमे एप्लाय करी सकी है इन अगेन्स्ट ऑफ कैप्सटन लेथ द टूल ट्रावर्स इज अ फास्टर टूल ने झड़प थी ट्रावलिंग करी सकी है एंड ऑफर लेस फटिक टू हेन्ड ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर हाथ ने ओछो लोड एप सस्टेन करव पड़ता हुए ओके बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी स्लाइड इन टरेट लेथ द टरेट लेथ मैं कैरी आइधर अ रीच ओवर टाइप और साइड हंग टाइप कैरेज जो टूल पोस्ट है टूल पोस्ट ना कैरेज है ये कैरेज आइधर इट इज अ रीच ओवर टाइप और आइधर इट इज अ साइड हंग टाइप बेमा कोईपण हो सके बट इन कैप्सटन लेथ कम इट इज कम्पलसरी रीच ओवर टाइप कैरेज रीच ओवर टाइप कैरेज कम्पलसरी ओके इन नेक्स्ट डिफरन्स इन टरेट लेथ हेवी एट डिजाइन ऑफ टरेट लेथ आर यूजली प्रोवाइडेड विथ न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक चक फॉर ग्रीपिंग ओवर हेवी चॉक जनरली न्यूमेटिक अथवा तो हाइड्रोलिक चक यूज करवात होवी चॉब ने ग्रीप करने टरेट लेथनी अंदर बट इन कैप्सटन लेथ देर इज नो सच रिक्वायरमेंट इज नीडेड आई कोईपण प्रकार की रिक्वायरमेंट ऊबी थती नहीं बिकॉज द साइज ऑफ जॉब इज अ लेस और इट जॉब इज अ स्मोलर टाइप जॉब ओके नेक्स्ट डिफरेंस इन सम डिजाइन इट केरी प्रोविजन फॉर क्रॉस फीडिंग ऑफ एक्जागोनल टरेट अमुक डिजाइन की अंदर एक्जागोनल टरेट ने क्रॉस फीडिंग करने प्रोविजन बनाव पड़त होके और इन अगेन्स्ट ऑफ कैप्सटन लेथ नो सच प्रोविजन इज मेड ऑन द कैप्सटन लेथ आवा एक प्रकार क्रॉस फीड प्रोवाइड करने मेकेनिजम प्रोवाइड करव पड़त नहीं बिकॉज देर इज अ यू देर इज अ सैडल इज अ रीच ओवर टाइप कैरेज सॉरी द कैरेज इज रीच ओवर टाइप कैरेज रीच ओवर टाइप कैरेज है एट क्रॉस फीड मे कोई वार पड़त अरेन्जमेंट नहीं करव पड़त ओके सो दिस इज द डिफरन्स ऑफ टेरेट लेथ एंड कैप्सटन लेथ विच इज मोस्ट इम्पोर्टंट ओके एडवांटेजिस ऑफ टेरेट एंड कैप्सटन लेथ इट्स एडवांटेजिस मोर नंबर ऑफ टूल्स केन बी सैट इन एडवांस एक करता वधारे टूल ने एडवांस नी अंदर सेट कर सकता हुए छे ओके एंड इट कैन बी यूज इन अ सीक्वेंस सीक्वेंस नी अंदर आपड़े वन बाय वन यूज कर सकता हुए छे फॉर एन एग्जांपल हेक्सागोनल टरेट नी छ फेस छे तो नंबर 1 पहला नंबर नी फेस पर कोई एक टूल लगाडेलो छे बीजा नंबर नी टूल फेस पर कोई बिजू टूल लगाड आई रीते छ फेस पर छ टूल लगाडेला छे तो सीक्वेंस नी अंदर आपड़े अरेंज करीने सीक्वेंस नी अंदर आपड़े एनो यूज कर सकता हुए छे ओके सेकेंड एडवांटेज आइडेंटिकल पार्ट्स केन बी ऑप्टेन विथ हेल्प ऑफ अरेन्जमेंट ऑफ स्टॉप्स 
अमुक पार्ट मेल सकता हुए थे स्टॉप्स नो अरेन्जमेंट कर फॉर एन एक्जाम्पल अपने पास कोई एक बार है ये बार ने अंदर अपने ड्रीलिंग करवा है बट ड्रीलिंग अपने पांच एम एम सुधीज करवा है तो पांच एम एम सुधी ड्रीलिंग करने अंदर दर वक्त मपवा नहीं है वर्नियर कैलिपर्स यूज कर दर वक्त मेजरमेंट नहीं लीए बट एक बार टूल स्टॉप ने सैट कर दीधु त्यार कैरेज स्टॉप ने थोड़ा तो टरेट स्टॉप ने सैट कर दीधु तो आप त्या सुधी टरेट ने लई जाए आग लई जा त्या सुधी में पांच एम एम न ड्रील पड़ी जात हो ओके ए एक प्रकार स्टॉप्स अरेन्जमेंट है एना थी एना इजीली प्रोडक्शन कर सकता हो विधाउट मेजरमेंट मेजरमेंट कर वगर इजीली मस प्रोडक्शन कर सकता हो ओके सम अदर एडवांटेज इज डिफरंट टाइप्स ऑफ कट केन बी टेकन एट अ टाइम कर अलग अलग प्रकार कट लई सकता हुए थे एक टाइम पर फॉर एन एक्जाम्पल रीच ओवर टाइप कैरेज है तो रीच ओवर टाइप कैरेज अंदर आग चार टूल मतलब स्क्वेर टरेट है बेक साइड पर बी स्क्वेर टरेट है तो चार ने चार आठ टूल वे कट कर सकी ओके तो आंदर आप टूल एक साथ बने बाजू पर कट करी सकता हुए ओके फॉर एन एक्जाम्पल जे फ्रंट साइड न टरेट है स्क्वेर टरेट टरेटनी अंदर टर्निंग टूल लगेलू है एंड आफ्टर टर्निंग वी हेव आप जो ग्रुविंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा हो तो ग्रुविंग टूल ने अपने बेक साइड पर एटैच करा दी दिए तो जय पहलूँ टर्निंग ऑपरेशन पूरु थाय क्रॉस डायरेक्शन अंदर टूल पॉस ने पाचड़ी ग्रुविंग ऑपरेशन परफॉर्म करात हो ओके तो आ रीतना एक साथ एक करता कट लई सकता हुए ओके विदाउट द सैटिंग ऑफ जॉब जॉब न सैटिंग कर वगैरह इजीली कर सकते बीजो डिफरन्स तो डिफरन्स डिफरंट एटैचमेंट केन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ जॉब अलग अलग प्रकार जॉब मैट अलग अलग टाइप एटैचमेंट यूज कर सकता हुए थे ओके इट इज़ यूजफुल फॉर मस प्रोडक्शन मस प्रोडक्शन यूजफुल है एंड हायर प्रोडक्शन वर्क नेक्स्ट एडवांटेज इज लेस स्किल ऑपरेटर केन बी वर्क विथ धीस मशीन ओछा स्किल वाला वर्कर हे तो आ मशीन ने ऑपरेट कर सकते दिस इज द एडवांटेजिस ऑफ टरेट एंड कैप्सटन लेथ ओके हियर आर सम डिसएडवांटेजिस ऑफ कैप्सटन एंड टरेट लेथ द फर्स्ट डिसएडवांटेजिस इज दे आर कॉस्टलियर कम्पेर टू सेंटर लेथ सेंटर लेथ करता आ लेथ मशीन मोहंगा है ओके नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज एंड हैवी जॉब अमुक लिमिट करता वारे लार्ज जॉब है हेवी जॉब है तो एना सूटेबल नहीं बेजिकली कैप्सटन लेथ तो नहीं है टरेट लेथ मे बी यूज थी सके बट कैप्सटन लेथ यूज कर सकता नहीं इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मोल लॉट प्रोडक्शन जनरली आ यूज आप प्रोडक्शन पर्पज मैट करता हुए हैं स्मोल लॉटन प्रोडक्शन करवा जम के सौ पीस बनावा है दौ सौ पीस बनावा है तो एना आप सूटेबल गणता नहीं थोड़ू मूँगू पड़ सारे जॉब बनावा थाय तो एना बेस्ट सूटेबल है इकोनॉमिकल से सस्तु पड़ से अपन ओके इट रिक्वायर मोर सैटिंग टाइम इनिशियल सैटिंग करवाय सौ पहला इनिशियल सैटिंग करव पड़ से एक सैट एक बार सैटिंग थी गयु त्यार मस प्रोडक्शन स्टार्ट थी जैसे तो इनिशियल सैटिंग करने टाइम रिक्वायरमेंट वारे है ओके इट रिक्वायर मोर टाइम सो दिस इज द डिसएडवांटेजिस ओके वॉट इज द डिफरस बिट्वीन टरेट कैप्सन लेथ विथ सेंटर लेथ टरेट एंड कैप्सन लेथ और सेंटर लेथ आना वे शू डिफरस है ओके हियर इज द डिफरस द टरेट एंड कैप्सन लेथ आर यूज फॉर मस प्रोडक्शन वर्क वाइल द सेंटर लेथ इज यूज फॉर जनरल पर्पज वर्क जनरल पर्पज वर्क यूज होता है सेंटर लेथ मस प्रोडक्शन यूज होता नहीं द टरेट लेथ हेज हेक्जागोनल रोटेटिंग टरेट ऑन विच वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स आर मउंटेड हेक्जागोनल टरेट न कंस्ट्रक्शन हो हेक्जागोनल टरेट फरतु एंड मस प्रोडक्शन आप यूज कर सकता हुए ओके इन सेंटर लेथ सीम्पल टूल पोस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन सेंटर लेथ ओनली वन टूल केन बी मउंटेड एट अ टाइम एक वक्त में आप एक टूल मउंट कर सकी सीम्पल टूल पोस्ट कंस्ट्रक्शन करेल हो टूल पोस्ट वाइज बी डिफरस है ओके इंटरेट लेथ देर इज अ बार फीडिंग मेकेनिजम इज प्रोवाइडेड बार फीडिंग मेकेनिजम प्रोवाइड करेल से ऑटोमेटिक बार फीडिंग थी सके ओके इन सेंटर लेथ देर इज नो सच बार फीडिंग मेकेनिजम इज प्रोवाइडेड आईपण प्रकार बार फीडिंग मेकेनिजम बनालू होत नहीं इंटरेट लेथ द टाइम फॉर टूल चेन्ज इज वेरी लेस ड्यू टू टरेट इंडेक्सिंग एक एक टूल यूज थी गये त्यारबाद अपने बीजू टूल जुए थे तो बीजा टूल ने चेन्ज करने टाइम अलग थी लगता नहीं बिकॉज आप टरेट मेकेनिजम मुकेलू है 
एक्जेगोनल टरेट मेकेनिजम मुकेलू है कि जेम बीजू टोल लगेलू है खाली अपने टरेट ने फेर रहूज रहे हैं इंडेक्सिंग ज करवा रहे हैं जी मदद की टूल ने इजीली चेन्ज कर सकिए इन सेंटर लेथ द टूल चेन्ज एंड टूल सेटिंग टाइम इज वेरी हाई सींगल पॉइंट कटिंग टूल यूज थी गयो त्यार आप ग्रूविंग टूल लगाड़ू है तो ग्रूविंग टूल ने चेन्ज करवा टाइम वारे लगते सैटिंग करवा टाइम वारे लगते ओके इन टरेट लेथ जॉब ऑफ लिमिटेड टाइप एंड डिजाइन केन बी मेड ऑन टरेट लेथ लिमिटेड टाइप जॉबन एंड लिमिटेड टाइप डिजाइन कंस्ट्रक्शन अथवा तो मेन्युफेक्चरिंग टरेट लेथ में कर सके वाइल इन सेंटर लेथ वेराइटीज ऑफ जॉब केन बी मउंटेड विथ द हेल्प ऑफ चौक चौकनी मदद की अलग अलग वेराइटी वाला जॉब ने पजीली फिक्स कर सकता होके बाय यूजिंग फेस प्लेट और अदर फिक्सर्स इन टरेट लेथ द टरेट लेथ ऑल यूज फॉर लार्ज क्वॉंटिटी प्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड टाइप जॉब लिमिटेड टाइप जॉब मैं मोटा प्रमाण में प्रोडक्शन आप सकता हो टरेट लेथनी अंदर ओके जरा सेंटर लेथनी अंदर लिमिटेड टाइप जॉब बदले वेराइटीज ऑफ जॉब केन बी मशीन ऑन सेंटर लेथ अलग अलग प्रकार जॉबन वेराइटीज सेंटर लेथ पर मशीनिंग कर सकता हो हाँ स्मोल प्रोडक्शन अंदर थत हो लार्ज क्वॉंटिटी प्रोडक्शन में थतु नहीं दिस इज द डिफरस एंड द लास्ट डिफरस इट इज इन टरेट लेथ इट्स कंस्ट्रक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दे आर कॉस्टली कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है पैसा में थोड़ा कॉस्टली है एंड इन सेंटर लेथ इट इज इट्स कंस्ट्रक्शन इज सीम्पल एंड दे आर चीपर सीम्पल कंस्ट्रक्शन वाला होंड चीपर एट के सस्ता हो एज कम्पेर टू टरेट एंड कैप्सटन लेथ सो दिस इज द बेजिक डिफरेंस बिट्वीन टरेट कैप्सटन लेथ विथ सेंटर लेथ ओके हियर इज सम वीडियो टू अंडरस्टेन्ड हाउ कैप्सटन एंड टरेट लेथ इज वर्क मेकिंग स्मोल ब्रास फ्लेर नट्स फ्रॉम थ्री एथ और टेन मिलीमीटर across flats brass etching and section the operations on a small capstan lathe or turret lathe if you like first operation is setting the length from the chuck using one of the turret stations with the length stop you see the length stop there pushing the material in through the chuck the chuck needs to be just tight enough to allow the material to be pushed through aaj is hai aaj hai turret hexagonal turret ke jema alag alag chhot tool lagela hoye hai This is the chuck. This is the reach or type carriage. Square turret, square turret. Lay its speed up to about 700 revs per minute. I think it is. I'm not quite sure. I've never really measured. Are it hexagonal turret? First operation. Rotate the turret round by hand. There, the center drilling. My turret is a bit stiff in operation. It's very old, so I have to make sure that I steady it a bit with my hand there when I'm starting like this. It's always a good idea when you part it off to make sure there's a little dimple still in the material, which will help the centering process. Still maintaining speed there, about 700 revs. The three speeds are available at the spindle from the little motorbike gearbox, the little Yamaha three-speed motorbike gearbox, and under the machine. Next operation coming up. You'll see me spinning the turret by hand again, or spun it by hand in the position there. Next operation is three sixteenths drill down to about about three quarters of an inch or twenty millimeters into the brass. That's my clearance hole for three sixteenths diameter copper tube. No reduction in speed there. Next operation: tapping size for five sixteenth UNF. Fairly shallow hole, just to take the threaded section of the uh, of the flare nut. Finish there, backing the backing the turret out, backing the capstan out, if you like. Spinning the turret by hand again in a moment. Little release lever there, the green lever or the green base lever on the right. Slowing down now. Spinning the turret by hand, feeding the tap by hand. Electrical link करो मावे tapping करो internal thread create करो. Pressure of the uh, tap bottoming out. It just simply takes it away from my hand. I just let go. Winding the tap out, anti-clockwise by hand. 
ટેપિંગ થઈ ગયું ઇન્ટરનલ થ્રેડ ક્રિએટ થઈ ગયા ત્યારબાદ આપણે ટેપિંગ ટૂલને રિલીઝ કરવું પડતું હોય છે That pretty much completes the turret operations. Now we have to do the form form section of the flare nut, curve section coming up now for the front of the cross slide. Grooving. The form tool there cutting its way into the material, making the, making the rounded part of the curved section of the flare nut. A little bit of a touch there to clean it up. Then from the back tool post and inverted રીચો ટાઈપ કેરેજ છે આગળ એક ઓપરેશન થઈ ગયું ત્યારબાદ પાછળ નહીં પાછળ ટૂલથી સીધું કટ કરી દેવામાં આવતું હોય છે પાર્ટિંગ ઓફ ટૂલ હતું This is the drive system, two horsepower swimming pool pump motor uh, by V-Belt, direct to the input shaft of the Yamaha gearbox, output by chain or chain drive, chain sprocket on the other side of the gearbox. That's the belt release lever there and the gearbox change lever there. That's all there is to it. the lathe up the speed there and the spindle up the speed and still in the motor and you can see the cross slide and demonstrate the cross slide here and the lever operated cross slide and the lever operated cross slide and the lever operated cross slide and that's it cross speed forward chromatic and lever ओके तो आ रीतना कैप्सटन एंड टरेट लेथ वर्क करता हुए सो दिस इज द कैप्सटन लेथ एंड टरेट लेथ विच इज यूज टू प्रोड्यूस अ मास प्रोडक्शन थैंक यू